What's up, what's up, yo Jumpa lagi So, ni lanjutan video daripada minggu sudah uh, Dell Inspiron Mini 10 Yang kita dah servis tu Dan uh, dia menggunakan OS Win XP ya. So, kita tak nak Win XP Sebab Win XP ni rasa macam dah ketinggalan Kita nak install Windows 8.1 ya. Okay? Okay, jom tengok video ni sampai habis Alright, dia dah masuk Windows XP Itu dia cara kita nak service kita punya Dell Inspiron Mini 10 ya, ok Dan dia dah masuk Windows XP Dan kita akan tukar operating system dia kepada Windows 8.1 pula Kita cuba Windows 8.1 boleh masuk tak dekat kita punya uh, Dell Inspiron Mini 10 ni, ok Ok, jom Alright, untuk install kita punya Windows 8.1 Kita perlukan uh, thumb drive ya, Yang bootable disk yang ada Windows OS dalam ni Ataupun kita akan menggunakan uh, CD Ok Dalam kes ni uh, Kita akan gunakan uh, CD lah Ok Oleh kerana kita tak ada uh, External CD ROM So kita akan gunakan uh, CD yang biasa tu lah So kita jadikan the external Ok Dan kita akan plug in kita punya Power supply Alright Alright, kita masuk ke sini kita Windows 8.1 punya operating system Butuh berdis Kita akan buka kita punya Laptop ni Ok, kita masuk ke USB Dan daripada kita punya CD-ROM Alright, kita dah masukkan kita punya USB Daripada CD-ROM kita Dan kita power on Dan kita akan hit butang F12 ya sekarang F12 Ok Kita pergi kat Limo Limo Mobile Device Alright Hit enter Ok Press any key to boot from CD Ok Ini layout untuk Windows 8.1 Ok Biar AP kita baca Kita punya Operating system Windows 8.1 dulu Daripada kita punya CD-ROM Later that same evening Language to install English And then next Install now Setup is starting Kita akan test eh Boleh tak Windows 8.1 uh, Hidup dekat komputer ni RAM dia cuma satu gig je Okay Dia dah ada lagging tak Lepas kita install tu Kita tengok tu Ni Windows 8.1 uh, CT4 your bit eh Okay kita bobo je apa-apa tu Alright, kita masuk dekat dia punya dah Accept license term Next So, kita akan pilih drive mana kita akan install kita punya window Ok, yang ini Next The Partition, you choose content from Ok Ok, dia buat installation Kita tunggu sampai dia selesai Later Alright, ini dia proses untuk kita install our Windows 8.1 kita Dia proses ni memang mengambil masa yang lama Dan dia bergantung juga kepada kita punya laptop lah Ok, macam ni uh, Netbook memang dia punya prosesor tak tinggi 1.6 GHz saja Dan RAM dia 1 GB Dan RAM dia kita tak boleh tambah ya Yang apa kita boleh tambah dekat sini kita punya storage saja ya Storage dia 320 GB So, kalau kita tambah boleh, tak ada masalah Yang lain kita tak boleh tambah Ah uh, kita boleh cuma overclock dia saja ya. Okey, kat sini kita tak nak ajar overclock, kita nak ajar cara nak install dia punya uh, Win OS 8.1, okey? Ni proses dia. Dia mengambil masa yang lama. One hour later. Alright, dah sudah selesai ya proses installing dia. 
Habis masa tak lama sangat Dalam satu jam setengah saja Kita pun terkejut sebab apa Dia punya prosesor rendah RAM dia cuma 1GB Tapi memilih masa hanya satu setengah jam lah Jadi kurang lah macam tu Alright kat sini kita gunakan wireless mouse ya Untuk senangkan kerja kita So kita dah install kita punya Windows 8.1 Okay ni Windows 8.1 kita Okay kita dah ada install beberapa apps lah Macam Google Chrome UC Web ni, Bandicam Tapi kita tak akan guna Bandicam ni Kita tak akan record uh, screen kita ya Sebab apa kita tak nak performance dia uh, Lari untuk uh, untuk video ni Dan ini dah Windows 8.1 Okay, kita tak suka sangat benda lah ni ya Dia punya startup memang Memang macam ni Tak suka, kita akan tukar kepada uh, Shell ya Kita gunakan Shell untuk Windows 7 ataupun Windows XP Dan kita akan masukkan Kita punya pen drive Kita nak install kita punya Windows XP punya shell ya Startup ya Ok Kita tunggu install dulu Classic shell kita Ok kita tengok ada perubahan tak dekat dia punya start Kita tekan Windows yeah, Itu dia ada perubahan ya Ok kita lebih suka macam ni ya Sebab kita memang biasa menggunakan Windows Windows XP dan Windows 7 dulu Dah macam ni lebih memudahkan kerja Ok Dan kita tengok dia punya sistem Ok dia menggunakan Windows Edition Windows 8.1 Pro Alright Dan dia ada activate kan kita punya Windows So kita tengok device ni je Alright Tanda suar ni hanya satu saja ya So kita akan cari apa missing driver kat sini So maknanya Windows 8.1 ni dia punya setup ya dah include dengan driver ya. Driver untuk display. Okey, driver untuk imaging dia punya webcam kat atas tu. Okey, ni dia punya sound. Okey, maknanya semua dah complete install dia punya driver ya. Okey. Dan masalahnya satu saja ya dengan dia punya driver. So kita kena cari driver untuk kita punya a uh, video grafik ya. Sebab screen resolution dia ya 1024 Uh, times uh, 576 ya. Ada apps yang tak boleh menggunakan 1024 uh, times 576 ni lah Sebab dia menggunakan 1024 uh, times 768 ni okay? Kita kena cari driver yang ada function untuk 1024 768 ni okay? Itu kita akan cari kemudian okay, Jom kita tengok kesesuaian Windows 8.1 dengan PC ni okay? Jom kita buka program Start or program Kita nak try dia punya office Okay, kat sini ada Office 2007 ya Kita saja install yang lama ya Untuk sesuai dengan kita punya PC ni Tunggu ya Sebab ni first time kita buka Word kat dalam komputer ni Ok untuk untuk Office ada masalah ya Office ada masalah Lancar Alright Kita tengok yang lain So Kita akan try Dekat Google pula Eh Google je Buka Ayat masa juga Nak loading Google je Okay yang hebatnya Pasal netbook ni Walaupun dia Netbook yang lama Dia tetap support 5G ya. Maknanya Hardware dia Support 5G Okay Selalunya komputer lama ni Dia takkan support 5G Dia akan support 2.4 Uh, D ni saja, ok? Try searching Ok, ni ada Google Map kat sini Ok, kita try buka satu uh, ni, YouTube Kita tengok macam ni YouTube dia Loading ya 1 minit 37 seconds later Ok, kita tengok resolution untuk YouTube ni Dia menggunakan 360p ya Tinggal dulu Hei, ibu curang Video tu tak berapa sharp sebab dia menggunakan 360p So, kita try 720 kosong Ok, dia menggunakan 60 frame ya Untuk YouTube ni Tujuh dua kosong, dia punya resolution lebih cantik sikit berbanding dengan tiga enam kosong tadi. 
Dia nombor kosong nampak kosong tu VGA saja. Eh sorry, VGA nampak kosong tadi pak nampak kosong ya. 360 dia QVGA. Okey dah terlalu lambat maknanya untuk browse boleh tapi lambat dan untuk tengok YouTube memang terlalu slow. Okey, kita close dulu. Okey, so kita tengok netbook ni apa yang tengah running sekarang eh. So kita tekan control shift dan escape. Ini task manager dia, performance dia, memori dia menggunakan uh, separuh daripada 1 gig tu 48% lebih kurang. CPU dia 13%. Okay, kita try play video yang dah ada dekat dalam komputer ni ya. Kita try play my video ni. Uh, video ni menggunakan uh, resolution 1080p ya. Alright, video dia sangkut dia, bunyi suara dia keluar, video sangkut. So, kita forward kan. Okay, video dia memang lag. Dia tak boleh mainkan video dengan resolution 1080p. Okay, kita close. Alright, apa yang kita boleh simpulkan kat sini. Netbook yang glamournya daripada tahun 2010 lebih kurang hingga ke tahun 2017. Hanya mampu membuat kerja-kerja yang ringan je ya. Macam office. Dan untuk tahun 2025 ni, untuk browsing pun dia memang tak sesuai ya. Memang slow, ok. So, untuk kerja-kerja office, untuk membaca dan untuk kita dengar radio ataupun muzik, itu tak ada masalah, ok. Alright, itu dia video untuk kali ni. Netbook dengan operating systemnya Windows 8.1 ya. So, rasanya Windows X.1 tak sesuai untuk netbook ni, ok? So, kita akan uh, downgrade balik. Mungkin kita akan gunakan Windows 7 kali ni, ok? Jumpa lagi. Bye-bye.